আমার গায়ে উনি হাত তুলেন আর বললেন শীঘ্রই আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবেন এমন কি এটাও বললেন যে এই সন্তান তিনি চান না সন্তানের কোনো দায়িত্ব নিতে পারবে না আমি বুঝতে পারলাম খুব বাজেভাবে প্রতারণার শিকার হয়েছি তারপরেও আমার মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে এই সংসার করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আজকের কথাগুলো শুনে সত্যি ভীষণ অবাক হলাম তাহলে কি ওনার সন্তানের প্রতি এত ভালোবাসা মিথ্যে ছিল আমি শাশুড়িকে জানালাম ওনার জবাব ছিল আমার ছেলের আরও অনেক বাচ্চা কাচ্চা হবে শুধুমাত্র এই মেয়ের জন্য সংসার টিকিয়ে রাখার কি দরকার তাছাড়া ছেলে হলেও একটা কথা ছিল আমাদের বংশধর হতো কিন্তু এ তো মেয়ে ওনার কথা শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম এই আধুনিক যুগে এসেও কি কেউ জাহেরি যুগের মতো চিন্তা ভাবনা করতে পারে মেয়েরা কি বংশের কেউ না তাদের কি কোনো মূল্য নেই ভেবেছিলাম মেয়ের জন্য হলেও ওরা আমাকে দূরে সরিয়ে দিবে না কিন্তু আমি ভুল ছিলাম আমার হাতে ডিভোর্স পেপার তুলে দেওয়া হলো তখন কেবল একটাই ভাবনা মাথায় ঘুরছিল নাতনির জন্য তাদের ভালোবাসা কি মিথ্যে ছিল এতদিন কি সবাই শুধু অভিনয় করে গেছে আমার মনোদও সেদিন বলেছিল এত আপসেট হওয়ার কি আছে পৃথিবীতে আর কোনো সিঙ্গেল মাদার নেই অযথা আমাদেরকে বিরক্ত না করে তুমি নিজেই তো চলে যেতে পারো আমি আর কোনোরূপ কথা না বলে ডিভোর্স পেপারে সাইন করে দিলাম বেঁচে থেকেও যেন মরে গিয়েছি আসলেও চরিত্রহীনদের সাথে থাকা যায় না বিচিত্র মানসিকতার পরিবারে মানিয়ে নেওয়া যায় না মেয়ের দিকটা ভেবে সবই মেনে নিয়েছিলাম কিন্তু যখন এই মেয়েকে তারা স্বীকৃতি না দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল তখন আর কি দরকার এখানে থেকে মেয়েও জানবে তার বাবা মারা গেছে সে বড় হবে এতিম নামে আমি কোনোদিন তার পিতৃ পরিচয় দিব না আমিও আমার মেয়ের সব কিছু থেকে তাদেরকে দায়মুক্ত করে দিলাম মন থেকে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম কোনো অভিযোগ রাখলাম না ছ মাসের মেয়েকে কোলে নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে গেলাম সেদিন আমার বাবাও আমার সাথে অনেক রাগারাগি করলেন সব কিছুর জন্য আমাকে দায়ী করলেন বারবার বুঝিয়েছিলেন কিন্তু আমি বোঝার চেষ্টা করিনি এখন সব কিছু বুঝতে পারছি এমন যে হবে কে জানত আসলে আমার জীবন অনেক সহজ ছিল তাই সব কিছুকে সহজ ভেবেছিলাম এই পৃথিবীতে কত যে মুখোশ পড়া মানুষ হয়েছে তা সম্পর্কে জানতাম না আমি অনেক বড় ভুল করেছি নিজেকে সামলানোর কঠিন হয়ে দাঁড়াই আশেপাশে থাকা মানুষগুলোর কথায় আরও ভেঙে পড়লাম এই সমাজে ডিভোর্সি নারীরা কতটা অপমানিত হয়ে জীবন পার করে তা এখন ভালোভাবে বুঝতে পারছি আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী যেই আসে তাদের একটাই কথা আরে এ কেমন স্ত্রী যে কিনা নিজের স্বামীকে ধরে রাখতে পারেনি কিভাবে বুঝাবো তাদেরকে যার মন স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তাকে খাঁচা বন্দি রাখা যায় না এখন কি করব কিভাবে ঘুরে দাঁড়াবো এসব চিন্তা আমায় কুড়ে কুড়ে খাচ্ছি কতবার যে মরে যেতে চেয়েছি কিন্তু যখন মেয়েটার মুখ দেখতাম তখন আর পারতাম না কিছু করতে আমি সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা রাখলাম রাত জেগে নামাজ পড়ে কান্নাকাটি করে দোয়া করতাম হে আমার সৃষ্টিকর্তা আমি আপনাকে দেখিনি তবু অনুভব করি আপনাকে বিশ্বাস করি এটাও মানি আপনি অনর্থক কিছু সৃষ্টি করেন নিশ্চয় আমাকে অহেতুক পৃথিবীতে পাঠাননি আমি জানতে চাই তবে কেন আমার জীবন এত কঠিন হয়ে গেল আপনি থাকা সত্ত্বেও কেন আমার এত যন্ত্রণা পেতে হচ্ছে যা আমি সহ্য করতে পারছি না আমার প্রভু আমার জীবন বদলে দিন দুফাই লাগে আমার এই বিশদময় জীবন পরিবর্তন করে দিন আমি ছাড়া আপনার অনেক প্রিয় বান্দাবান্দি থাকলেও আমার তো আপনি ছাড়া কেউ নেই সত্যি আমার জীবন পুরোপুরি বদলে গেল বাবার কাতে বোঝা না হয়ে মেয়েকে নিয়ে একটা মহিলা মাদ্রাসায় চলে গেলাম ওখানে শিক্ষকতা করতে লাগলাম ক্ষতগুলো সারিয়ে উঠতে না উঠতে বাবা পুনরায় আমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে গেলেন কিন্তু আমার মনে ভয় ঢুকে গেল সবার প্রতি থাকা বিশ্বাস উঠে গেল আমি আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনি 
আমার মনে হলো সব পুরুষেরা বুঝি এমন প্রথমে মিষ্টি করে কথা বলে মন গলাবে আর প্রয়োজন শেষে পরে আসল রূপ দেখিয়ে দেবে অপরদিকে আমার মেয়ের কথা ভাবছিলাম আমার মেয়েকে আমি কোনো অবস্থায় ছাড়তে পারব না আমার বিয়ে হলে ওর কি হবে এসব কিছু নিয়ে বাবার সাথে অনেক তর্ক বিতর্ক হলো বাবার রাগারাগের জন্য তীব্র অভিমান হয়েছিল তাই আর বাড়িতে ফিরতাম না মা মনে কান্নাকাটি করেও আমাকে নিয়ে যেতে পারেনি বাবাও বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন বললেন এত জিদ ভালো না এর আগেও তুমি জিদ ধরে জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছ আর আজ মেয়েকে নিয়ে ধ্বংসের মুখে আছো আমি তাও আমার কথায় অটল রইলাম একদিক দিয়ে ভালোই হলো মানুষের অকর্ত কথা আর আমাকে শুনতে হবে না জানি না এভাবে কতদিন ঘর বাড়ি ছাড়া মাদ্রাসায় থাকব কতদিন ঠিকানাবিহীন জীবন কাটাবো এটাও জানি না মেঘের আড়ালে পুনরায় সূর্য উদিত হবে কিনা আমার সেই রঙিন জীবন ফিরে পাবো কিনা আজ সমগ্র সুখ হয়ে গেছে শোক হাসিগুলো বদলে গেছে চোখের নোনা জলে স্বর্গীয় স্বপ্নগুলো যেন আমায় উপহাস করছে ধরেই নিয়েছিলাম আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবো না কিন্তু কে জানত এটা থেকেই আমার নতুন জীবনের সূচনা ডিভোর্সের পর আমার অনেক বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল কিন্তু শর্ত ছিল আমি আমার মেয়েকে পাশে রাখতে পারব না বরং তাকে ছেড়ে সংসার করতে হবে কোনো মা এমন প্রস্তাবে কখনোই রাজি হবে না আমিও রাজি হয়নি আমার ইচ্ছে ছিল আমার মেয়েকে একজন বাবা উপহার দেওয়ার কেউ যদি আমার মেয়ের বাবা হতে পারে তবেই আমি তার স্ত্রী হব বেশ কয়েক মাস পর একটা বিয়ের প্রস্তাব আসে সেখানে আমার মেয়েকে নিয়ে কোনো আপত্তি নেই আমার আবার বিয়ে হলো ভয় পাচ্ছিলাম যদি কোনো দিন আমার মেয়েকে ছাড়তে বলে কিন্তু এমনটা আজও হয়নি আমার শাশুড়ি অনেক আমলদার মহিলা তিনি আমাকে অনেক ভালোবাসেন আমার মেয়েটাকে নিজের নাতনির চোখে দেখেন আর আমার স্বামী যেন কলিজা ছিল আমার মেয়েটি তাকে বাবার মতো ভালোবাসতেন এই সংসারে আমার আরও দুটি ছেলে মেয়ের জন্ম হয় আমার মেয়েটাকে কেউ কোনো দিন আলাদা করে দেখেনি অন্য চোখে দেখেনি সত্যি বলতে এত সুন্দর একটি জীবন যে আমি পাবো তা কোনো দিন কল্পনাতেও ভাবতে পারিনি আমার দিনকাল অনেক সুন্দরভাবে কেটে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ দু সালে বেশ ঝামেলাই পড়ি আমার সেই প্রাক্তন স্বামী তার মডার্ন স্ত্রীর নামে ভ্রূণ হত্যার মামলা দেয় শরীর নষ্ট হবে বলে বাচ্চা নিতে চাইতো না কিন্তু প্রাক্তন চাইতো একটা সন্তান কতদিনই বা একা একা আনন্দ করে জীবন কাটানো যায় ঘটনা ছিল তার স্ত্রী হঠাৎ করে অন্তঃসত্তা হয় কাউকে না জানিয়ে গর্ভপাত করে ফেলে পরে এটা শুনে তার স্বামী রাগে দুঃখে মামলা করে মামলার পর উল্টে সে তখন তার স্বামীর নামে যৌতুক ও নারী নির্যাতনের মামলা দেয় এমনকি এটাও উল্লেখ করে লোকটার আগের স্ত্রীর নির্যাতনের শিকার ওই সংসার ত্যাগ করেছে এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমাকেও ডাকা হয় সেদিন থানায় প্রাক্তন শাশুড়িকে দেখতে পাই আমাকে জড়িয়ে ধরে হাও মাও করে কান্না করতে লাগলেন ওনার থেকে জানতে পারলাম শ্বশুর মারা গেছেন অনেক আগে মারা যাওয়ার আগে নাকি আমাকে ও নাতনিকে দেখতে চেয়েছিলেন আমার সেই ননদ যে কিনা বলেছিল এত আপসেট হওয়ার কি আছে পৃথিবীতে আর কোনো সিঙ্গেল মাদার নেই অযথা আমাদেরকে বিরক্ত না করে তুমি তো নিজেই চলে যেতে পারো সে অবৈধভাবে গর্ভধারণ করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল বর্তমানে দেশের বাইরে আছে ওখানে নাকি খুব নোংরা একটি কাজে জড়িত আজ যদি তার দেখা পেতাম তাহলে জিজ্ঞেস করতাম সিঙ্গেল মাদার হয়ে বেঁচে থাকার আপত্তি ছিল কেন তোমার আরও জানলাম প্রাক্তনের স্ত্রী সারাক্ষণ তার শাশুড়ির সাথে ঝগড়াঝাটি করত প্রায় নাকি আমাকে টেনে কথা বলে নানা রকম গালিগালাজ করত এক প্রকার মনে হতো ও আমার হয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে কিন্তু আমি কখনো এমনটা যাইনি সবাইকে ক্ষমা করেছিলাম কোনো অভিযোগ ছাড়া 
আর সেই জন্য হয়তো সৃষ্টিকর্তা তাদের বিচার করেছেন এসব মামলার জন্য প্রাক্তনের অনেক টাকা খরচ হয় চাকরিও চলে যায় সব হারিয়ে সে নিঃস্ব তার অবস্থা দেখে ইচ্ছে হয়নি কোর্টের সব সত্যিটা বলতে এতটুকু বলেছিলাম তার চরিত্রহীনতার জন্যেই আমাদের ডিভোর্স হয় আমি ভেবেছি আমার এই উপকার সে নত হবে কিন্তু মামলা থেকে খারিজ হওয়ার পর সে আমার মেয়েটাকে নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে যেতে লাগল আমার জীবনেও এমন অকৃতজ্ঞ মানুষ দেখিনি আমি তখন মেয়েকে হারানোর ভয়ে ভেঙে পড়েছিলাম কিন্তু আমার স্বামী আমাকে ভরসা দিয়ে সব সময় আমার পাশে রেখেছেন কোর্টের নির্দেশ মতো তদন্তের পর জানা গেল এ যাবৎ সে আমার মেয়ের জন্য একটুও খরচ করেনি কোনো খোঁজ নেয়নি তখন উল্টে তার উপর পিতার দায়িত্ব পালন না করার জন্য জরিমানার নির্দেশনা দেওয়া হয় আমি সব ক্ষমা করে দিয়ে কোর্টকে আবেদন করলাম আমার মেয়েটা যেন আমার কাছে থাকে অনেক ঝড়ঝাপটার পরে আমার পক্ষে রায় হয় প্রাক্তন এবং তার মা একটি বারের জন্য আমার মেয়েকে দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি রাজি হয়নি তাদের কান্না সেদিন আমায় একটু মন গড়াতে পারে চোখে চোখ রেখে বলেছিলাম মেয়েরা বংশের কেউ না তাদের যত্ন করে রাখতে হয় না ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয় আমি ভুল করেছি অল্প বয়সে আবেগী হয়ে মানুষকে অনেক সহজ ভেবেছি আমার ধারণা ভুল ছিল এই পৃথিবীতে আসলে কেউ কারোর জন্য কখনো বদলায় না দুদিনের মোহ হাতে হাত রেখে সবাই ঠিকই বদলে না যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে কিন্তু মোহ শেষে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা বোধ করে না আমার জীবন এত নাটকীয় হবে তা কোনোদিন কল্পনা করতে পারেনি সবশেষে চোখের সামনে অন্যায়কারীদের পরিণতি দেখতে পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি একজন পুরুষ আমায় ভেঙে দিয়েছিল আর অন্য আরেকজন পুরুষ পুনরায় আমাকে গড়ে তুলেছিল আজও কিছু পুরুষের জন্য আমরা নারীরা চমৎকার এক জীবন উপভোগ করতে পারছি তবে জগতের সব পুরুষ এক না আমি সাবধান করছি আমার দিনই ছোট বোনেদেরকে আবেগের বসে কোনো এমন সিদ্ধান্ত নিও না সবার কপালে আমার বর্তমান স্বামীর মতো পুরুষ জুটে না ভুল মানুষকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টা না করে বরং তুমি যেমন ঠিক তোমার মতো কাউকে বেছে নিও এই পৃথিবীর সব পুরুষ এক না